1990 সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের আপাতন ছিল 58 শতাংশ সেটাকে আমরা 21 এ নিয়ে আসতে পেরেছি দারিদ্র্যের পরিমাপের মধ্যে আয় বহির্ভূত যে সমস্ত নির্ণায়ক আছে সেইগুলোকে নিয়ে আসা দরকার শিক্ষার সুযোগ স্বাস্থ্যখাতের সুযোগের মধ্যে বৈষম্য আছে বৈষম্য বাড়ছে যে এখানে বন্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমস্যা রয়ে গেছে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করছি কিন্তু মানব উন্নয়ন মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে উপাত্তের যে সত্যতা না বলবো না কিন্তু আমি বলবো বিশ্বাসযোগ্যতা সেটা অসম্ভব রকমের দরকার আমাদের সমাজে সবকিছুর পরিমাপ অর্থাৎ সাফল্যের পরিমাপ হচ্ছে অর্থ এবং ক্ষমতা এটা আমাকে শঙ্কিত করে প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত টিভিএস ইকোনমি শো পাওয়ার্ড বাই মিরর বাংলাদেশ দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করব ডক্টর সেলিম জাহান আমরা সবাই চিনি ডক্টর সেলিম জাহান ইউএনডিপিতে কাজ করেছেন ডাইরেক্টর অফ দি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস এবং লিড অথর ছিলেন যে গ্লোবালি দর্শক আমরা যেটা জানি যে ইউএনডিপি যেটা গ্লোবাল হিউম্যান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টটা পাবলিশ করে সো সেটার লিড অথর ছিলেন সো দর্শক এটা শুধু বাংলাদেশি হিসাবে না আমাদের আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে এটা কিন্তু প্রথম যে এরকম একটি বড় পোস্টে থেকে এই রিপোর্টটি পাবলিশ করেছেন এবং সেটা দুই হাজার চোদ্দ থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত ডক্টর সেলিম জাহান এই কাজটি করেছেন তার আগেও ইউএনডিপিতে বিভিন্ন উচ্চ পদে কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথেও ডক্টর সেলিম জাহান একসময় কাজ করেছেন এবং ন্যাশনাল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বাংলাদেশে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে তো সেটারও লেড অথর ছিলেন সো দর্শক আমরা এরকম একজন বিশিষ্ট অতিথি পেয়েছি প্রথিত যশা অর্থনীতিবিদ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সে দর্শক আমরা আজকে তার সঙ্গে আলোচনা করব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সিচুয়েশান বাংলাদেশের এই যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট পোভার্টি ইনুকুয়ালিটি যেটা ডক্টর সেলিম জাহানের অন্যতম কাজের বিষয় সে দর্শক আমরা এই আলোচনাগুলো করব এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সে ডক্টর সেলিম জাহান আপনাকে স্বাগত টিভিএস স্টুডিওতে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার স্যার বলছিলাম যে এই যে বাংলাদেশের ইকোনমি আপনি দেখেছেন খুব ক্লোজলি আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্সের প্রফেসর ছিলেন ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট আপনি দেখেছেন স্বাধীনতার পরের থেকেই বাংলাদেশকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যে গত তেপ্পান্ন বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে অর্জন এটাকে আপনি কিভাবে পর্যালোচনা করেন আমি গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অর্জন আমি মনে করি এটার জন্য আমরা গর্ববোধ করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই অর্জন উদযাপিত হওয়া দরকার যারা দেখেননি তারা জানেন না যে উনিশশো একাত্তরের পরে বাংলাদেশের অর্থনীতি আসলে একটা ধ্বংসস্তূপ ছিল সমস্ত জিনিস নষ্ট হয়ে গেছিলো কলকারখানা তারপরে যে সমস্ত ভৌতিক অবকাঠামো আছে সেইগুলো সেই অবস্থা থেকে আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে আমি শুধু বাংলাদেশের অর্জনই বলবো না আমি মনে করি যে উপমহাদেশের অন্য যে সমস্ত অর্থনীতি আছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতেও বাংলাদেশের অর্জনকে আমরা অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারব আমি যদি ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করি ভারতের সঙ্গেই তুলনা করা যাক আজকে বাংলাদেশের গড়ায়ু হচ্ছে তিয়াত্তর বছর ভারতে সেখানে সত্তর বছর পাকিস্তানে সেখানে পঁয়ষট্টি বছর অনূর্ধ পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যুর হার বাংলাদেশে আমরা তেইশে নামিয়ে আনতে পেরেছি ভারতে সেখানে চৌষ এবং পাকিস্তানে সেখানে পঁয়ষট্টি সুতরাং আমরা যদি আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখি তাহলে সামাজিক উন্নয়নের দিক থেকে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি আমরা যদি দারিদ্র্যের আপাতন নিয়ে কথা বলি যেখানে উনিশশো সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের আপাতন ছিল আটান্ন শতাংশ সেটাকে আমরা একুশে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃদ্ধির কথা যদি বলি তাহলে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় প্রায় সাত থেকে আট গুণ বেড়ে গেছে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে ভৌত অবকাঠামোর যে সাফল্য আমরা অর্জন করেছি সেটা অর্থনীতিকে আরও বেগবান করেছে সুতরাং আমি মনে করি যে অর্জনের দিক থেকে আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু করেছি সেটা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং আমরা মনে করি যে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে এখন একটা অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বলে সবাই সমীহ করেন পোভার্টি নিয়ে আপনি যে বিভিন্ন ইন্ডিকেটর বলছেন সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস যে সাফল্যগুলো বাংলাদেশের 
তো সেটার এই যে পোভার্টি নিয়ে যদি আমরা বলি যে যেটা আপনি বলছেন আটান্ন পারসেন্ট থেকে একুশ ইনফ্যাক্ট লাস্ট সার্ভেতে এটা এইটিন পারসেন্ট এবি এবং এক্সট্রিম পোভার্টিটা সেটা দশের দশের নিচে তো অবশ্যই সাফল্য কিন্তু বাংলাদেশের এই যে বিভিন্ন কোভিড আমরা দেখলাম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের যে ফলাফল সো অনেকে বলছে যে এই যে নতুন করে আবার দারিদ্র সীমার নিচে লোকজন চলে গিয়েছে এটা কি স্যার আপনিও মনে করেন যে এরকম হয়েছে আমি মনে করি যে খুব অল্প সময়ের জন্য বা রস্য সময়ের জন্য হয়তো এটা হয়েছে এটি কোভিডের পরে পরে কিন্তু বাংলাদেশিদের মধ্যে এবং বাংলাদেশ অর্থনীতিতে একটা সংক্রমতা আছে এবং সংনম্যতা থাকার কারণে আমরা এটা থেকে আবার উপরে চলে এসছি আমি মনে করি যে কোভিডের কারণে তিনটি দিকের দিকে আমি দৃষ্টি ফেলাতে চাই একটা হচ্ছে যে নিশ্চিতভাবে আমরা দারিদ্রের আপাতন কমিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি কিন্তু বৈষম্য রয়েছে এস এবং অসাম্য রয়েছে এবং সাধারণত অর্থনীতিবিদেরা বৈষম্যের কথা বললে আয়ের বৈষম্যের কথা বলেন সম্পদের বৈষম্যের কথা বলেন আমি সব সময় সুযোগের বৈষম্যের কথা বলি কারণ শিক্ষার সুযোগ স্বাস্থ্যখাতের সুযোগের মধ্যে বৈষম্য আছে আজকে শিক্ষা খাতে আমরা দেখছি যে তিনটে শিক্ষার ধারা আছে একটি একেবারে ইংরেজি কেন্দ্রিক শিক্ষা একটি সরকারি শিক্ষা বেসরকারি শিক্ষা এবং তারপরে একটি ধর্মীয় শিক্ষা রয়েছে তো যারা একেবারে উচ্চবিত্ত কেন্দ্রিক যে শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষা সেটা পাচ্ছেন তার সঙ্গে নেত্রকোনার একটি গ্রামের একটা স্কুলে যে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে সে কখনো প্রতিযোগিতা করতে পারবে না এবং সেইখানে কিন্তু বৈষম্যের যে বীজ সেটা রোপিত হয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য খাতেও আমরা এই কথাটা বলতে পারি অতএব একটা যে সমস্যাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে বৈষম্য এবং সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এটার জন্য কোনো উপত্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি রাস্তায় গেলে পরে আমাদের যে জীবনযাত্রার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে আমরা গত বিশ বছর ধরে যে কনসিস্টেন্টলি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি এবং সব ইন্ডিকেটরই বলছে কিন্তু বৈষম্যটা ছাড়া কেন বাড়ছে তাহলে বৈষম্য বাড়ছে যে এখানে বন্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমস্যা রয়ে গেছে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ছে ঠিকই এখন ওই প্রবৃদ্ধির সুফলটা কি উচ্চতম বিশ শতাংশের কাছে যাচ্ছে না নিম্নতম বিশ শতাংশের কাছে যাচ্ছে প্রবৃদ্ধির যে অর্জন সেগুলো কি চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেটের মতো যে বড় বড় শহরগুলোর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত নাকি একেবারে চর অঞ্চলে যারা আছে তারাও এই সুযোগটা পাচ্ছে তো এই যে সুযোগের একটা বৈষম্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন আয়ের গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যে তো এই কারণে এই বৈষম্যটা বেড়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে বৈষম্য তো এমনি এমনি কমবে না তার জন্য নীতিমালার প্রয়োজন এবং নীতিমালা প্রথম থেকেই দেখতে হবে যে সেটা বৈষম্যকে দূরীকরণে সাহায্য করে কি না আমি যদি প্রবৃদ্ধির নীতিমালা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে প্রবৃদ্ধি আমরা কোন পথে অর্জন করছি আমরা কি খুব উচ্চ স্তরের প্রযুক্তি দিয়ে প্রবৃদ্ধি বাড়াচ্ছি যেটা হলে পরে যারা আমরা যাদেরকে পুঁজিপতি বলি তাদেরই লাভ হবে নাকি আমরা শ্রম নিবিড় বা শ্রম ঘন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধি বাড়াচ্ছে তাহলে পরে যারা শ্রমিক তাদের এখনো তো আমরা শ্রম ঘনই বলা যেত তাই শ্রম ঘন এবং সেটাকে আমাদের দেখতে হবে যে নীতিমালায় আমাদের প্রবৃদ্ধির যে কৌশল সেটা যেন সাধারণ মানুষের দরিদ্র মানুষ বান্ধব হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধি হলে পরে তার বন্টনের জন্য আমরা কি করছি আমাদের কর ব্যবস্থা যেটা আছে এবং আমাদের করের যে আপাতন সেটা কি দরিদ্র শ্রেণীর উপরে পড়ছে বেশি না ধনিক শ্রেণী সেই কর না দিয়ে চলে যেতে পারছে আজকে ব্যাংকের থেকে যদি ঋণ গ্রহণ করা হয় দরিদ্র মানুষেরা যে ঋণ গ্রহণ করে তার খেলাপি করে তারা কিন্তু পার পায় না কিন্তু ধনিক শ্রেণী তো কোটি কোটি টাকার ঋণ খেলাপি করেও তারা তো আসলে খেলাপিও না স্যার এটা টু থ্রি পার্সেন্ট আমরা দেখেছি মাইক্রো নিশ্চয়ই না নিশ্চয়ই এবং আমার মনে হয় যে এই যে খেলাপির একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং তার বিরুদ্ধে কি কোনো নীতিমালা আছে বা বন্ধ করার নীতিমালা আছে তো অনেক আইন তো আছে স্যার আইন থাকাটা হচ্ছে যে খাতা কলমে অনেক আইন থাকে এবং খাতা কলমে সুন্দর সুন্দর আইন থাকে তো সেই আইনের তো বাস্তবায়ন থাকতে হবে এবং সেই আইনের বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের একটা অঙ্গীকার থাকতে হবে যেটা আমরা বাস্তবায়ন করব এবং দরিদ্র মানুষের সুফল যাতে পেতে পারে তার জন্য আমরা বাস্তবায়ন করব আপনি একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে কোভিডের কথা উল্লেখ করেছেন ইউক্রেন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন এখন আমি মনে করি যে বাংলাদেশের অর্থনীতি দুটো প্রেক্ষিত আছে একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত এবং যেহেতু বাংলাদেশ এই যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক দিক থেকে কোনো কিছু ঘটলে নেতিবাচক ঘটলে সেটা বাংলাদেশকেও 
প্রভাবিত করবে আমরা কোভিডের কথা বলেছি কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে কোভিড উন্নত দেশগুলোকে যেরকম ছাড়খার করে দিয়ে গেছে বাংলাদেশে কিন্তু তার নেতিবাচক প্রভাব ঠিক সেইভাবে পড়েনি এবং আমি মনে করি যে উন্নয়নশীল দেশে সেইভাবে পড়েনি তারপরে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে নিশ্চিতভাবে আমাদের যে রপ্তানি এবং আমদানি সেটা ব্যাহত হয়েছে ইউক্রেন বিশ্বের যে গম রপ্তানির চল্লিশ শতাংশ ইউক্রেন থেকে আসে তো যখন সেটা বিঘ্নিত হয়েছে যুদ্ধের কারণে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খাদ্য লভ্যতার দিকে তার একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে এবং কোভিডের অন্য ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা নিয়োজনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে গেছে তো এই জাতীয় অবস্থায় আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক যে বিষয়গুলো আছে তার একটা প্রভাব পড়বে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের অর্থনীতিতে নানান রকমের কাঠামোগত কাঠামোগত দুর্বলতা আছে আমি যদি ব্যাংকিং খাতকেই যদি নেই তাহলে সবাই বলছেন যে ব্যাংকিং খাতের মধ্যে নানান নাজুকতা আছে নানান ভঙ্গুরতা আছে ব্যাংকিং খাতে যে সমস্ত নীতিমালা আছে যে ব্যবস্থা বিধি নিষেধ যেগুলো আছে সেগুলো সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার বদলে এমন একটা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যেখানে কোনো কোনো গোষ্ঠী সেই ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে ভূমিকা থাকা দরকার সেটা হয়তো থাকছে না আজকে সাধারণ মানুষরা নানানভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে মূল্যস্ফীতির জন্য এটা আমরা সবাই জানি আমরা চালের মূল্যের কথা বা বলতে পারি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা বলতে পারি তো সেই মূল্যস্ফীতি যদি মানুষের জীবনযাত্রার মানকে এবং জীবনযাত্রার যে স্তরকে যদি বিঘ্নিত করে তাহলে সাধারণ মানুষের যে উন্নয়ন ব্যক্তিগত উন্নয়ন পারিবারিক উন্নয়ন সেটা বিঘ্নিত হবে কর্মনিয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্থবিরতার আছে এবং বিশেষ করে যারা যুব সমাজ তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাদের কাজ নেই তো এই যে একটা বিরাট জনশক্তি তাদের যদি আমরা রাষ্ট্র এবং দেশ এবং অর্থনীতি যদি তাদের জন্য কর্ম সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে এটার যেমন একটা অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া আছে এটা একটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক শিক্ষিত ইউনিভার্সিটি নিশ্চয়ই এবং সেটাই আরো মানে আরো ভয়ঙ্কর এবং সেটাই আরো ভয়ের কারণ কারণ এমন না যে তাদের সক্ষমতা নেই তাদের সক্ষমতা আছে এখন এই এটাও দেখা দরকার যে আজকের যারা তরুণ তারা শুধু বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে না তারা বৈশ্বিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতা করবে অন্য দেশের তরুণদের সঙ্গে এক আর দু নম্বর তথ্য প্রযুক্তি অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে আজকে যে প্রথাগত শিক্ষা বা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার হচ্ছেন তারা ঠিক এই যে নতুন বিশ্ব যেখানে প্রযুক্তি বদলে গেছে যেখানে আমরা বলতে পারি যে উৎপাদনের প্রক্রিয়া বদলে গেছে উৎপাদনের যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে সেগুলো বদলে গেছে তার সঙ্গে তারা সঙ্গতি মেলাতে পারবেন কি না শিক্ষা ব্যবস্থায় আরেকটা কথা আমি সব সময় বলি যে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য শুধু সনদ পাওয়া নয় শিক্ষার গুণগত মান কতখানি হয়েছে এই যে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী বা হচ্ছে আট লাখের মতো বলতে পারে আট লাখ আট লাখ নতুন মানুষ উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আমাদের জনশক্তিতে আছে তাদের শিক্ষাগত মান এবং গুণগত মান কতখানি এটা নিরীক্ষিত হওয়া দরকার কারণ তা না হলে পরে তাদের যে ভূমিকা এবং তাদের যে অবদান সেটা কিন্তু তারা গুণগত মান স্যার কমেছে অনেকে বলেন সেটা আমি আমি মনে করি যে কমেছে আমি প্রাথমিক শিক্ষার দিকে নজর দিচ্ছি না কারণ প্রাথমিক শিক্ষায় আমার মনে হয় যে আমাদের অর্জন অনেক এটা কোনো সন্দেহ নেই মেয়েদের শিক্ষায় মেয়েরা আর শিক্ষিত হচ্ছেন সেটা কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এসে এখানে আমার অনেক প্রশ্ন আছে যে আসলে তারা প্রত্যেকে সনদ প্রাপ্তিতেই বেশি চেষ্টা করেন সনদ নিয়ে বেরিয়ে যান কিন্তু যখন জীবনের নানা জায়গায় তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয় সত্যিকার অর্থে বাস্তব অবস্থায় পরীক্ষা দিতে হয় চাকুরির জন্যে কর্মনিয়োজনের জন্যে তখন দেখা যায় যে তাদের গুণগত মান কতটা ফাঁকা এবং সেটা কিন্তু যারা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আছেন বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত যারা এই সমস্ত তরুণদের কর্মনিয়োজন দিয়ে থাকেন তারা কিন্তু সবাই বলছেন রাইট তারা বলেন যে তারা কাজের লোক পায় না কিন্তু প্রচুর লোক কাজ খোঁজে একদম আপনি একটা চমৎকারভাবে বলেছেন যে প্রচুর লোক তারা পায় কিন্তু তারা কাজের লোক পায় না যে লোক তার সেই শিল্প শিল্পে কারখানায় 
তিনি যে অর্থনৈতিক উৎপাদন করছেন প্রক্রিয়া সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে অবদান রাখার মতো যে দক্ষতা যে মানসিকতা সেটাও আমি বলছি সেটা থাকা দরকার যে অঙ্গীকার থাকা দরকার সেটা তারা পাচ্ছেন না এটা সত্যি কথা এর মধ্যে স্যার আপনি বলছিলেন যে এই যে কয়েক ধরনের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ইংলিশ মিডিয়াম যেটা বলছিলেন যে যারা উচ্চ বৃত্ত বা ক্যাপাবল তারা সেটা নিচ্ছেন এবং আমরা দেখছি যে এদের কিন্তু বড় একটা অংশই বাইরে চলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই প্লাস আপনি যদি আমাদের ইভেন বাংলা মিডিয়ামের আমাদের সেরা স্টুডেন্টরা হচ্ছে বুয়েটে সো বুয়েটিয়ান্সদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এইটি পারসেন্টও বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সেখানেই তারা সেটেল করছে সো এর মধ্যে আবার আমাদের যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে গুণগত মান যে কমে যাওয়া তো আমাদের তো লো প্রোডাক্টিভিটি লো স্কেল একটা বিষয় রয়ে গিয়েছে এবং সেটা ভারতীয় উপমহাদেশ না শুধু পৃথিবীতেই হয়তো ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট আমাদের স্কেল তো এর মধ্যে কি ভবিষ্যতে স্যার আরও তাহলে এই গ্যাপটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশ যে আপার মিডিল ইনকাম হাই ইনকামে যেতে চায় তো এগুলোর জন্য কি এই স্কিলটা তো বড় একটা বাধা একদম একদম আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে বাংলাদেশের কোন খাতকে আপনি মনে করবেন যে এই খাতটাকে যদি আমরা ঢেলে না সাজাতে পারি তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে আমি বলব আমি বলবো শিক্ষা আপনি যদি এই খাতটিকে ঠিক করে করতে পারেন তাহলে বাকি সমস্যাগুলো কিন্তু আপনা আপনি সেটা সমাধান হয়ে যাবে আপনি খুব চমৎকার কথা বলেছেন যে এই যে শিক্ষার আমি তিনটি স্তরের কথা বলেছি এবং প্রথমত যে এই তিনটি স্তর স্তর থাকা মানে এক ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়াশোনা করছে যারা বৃত্তশালীদের সন্তান তাদের যে সুযোগ সুবিধা আছে আর সাধারণ সরকারি বিদ্যালয়ে গ্রামের বিদ্যালয়ে যারা আছে তাদের সুযোগ সুবিধা নেই আমি কোভিড কালে দেখেছি যে তখন আমরা সবাই বলেছি যে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা অন্ততভাবে শিক্ষাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব গ্রামের একটা বিদ্যালয় যেখানে বিদ্যুৎ নেই যেখানে সময় মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না যেখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে কম্পিউটার একটা বিলাস সামগ্রী সেই ছেলেটি ঢাকার কোনো একটা বিখ্যাত স্কুলের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের আরেকটি ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কি করে প্রতিযোগিতা করবে তাই না তা এখন এই যে দক্ষতার কথা আপনি বলেছেন যে দক্ষতা কিন্তু এই যে বিভিন্ন উচ্চ বৃত্তভিত্তিক যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলো আছে সেখানে ইংরেজির দক্ষতা তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতা বাইরের যে বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার দক্ষতা এই ছেলে মেয়েগুলো সেই দক্ষতাটা পাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই তাদের শ্রমবাজার শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্ব তাদের শ্রমবাজার সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমাদের বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যে বাইরে চলে যাচ্ছে তারা গুণগত দিক থেকে অত্যন্ত ভালো এবং যেহেতু তাদের দক্ষতা আছে তারা বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রথাগত দিক থেকে যারা শিক্ষা পাচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি এবং বেসরকারি দু জায়গায় তাদের যে দক্ষতা সেটা দিয়ে তারা বাংলাদেশের অন্যদের সঙ্গেই তো প্রতিযোগিতা করতে পারছে না বাইরে প্রতিযোগিতার কথা উঠেই না সেই জায়গাতে তো আগামীতে যেটা যেদিকে আপনি ইঙ্গিত করেছেন যে আগামীতে কিন্তু অন্য ধরনের শ্রমশক্তির প্রয়োজন হবে অন্য ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে আমাদের প্রথাগত দক্ষতা যেগুলো আমরা অর্জন করেছি এটা দিয়ে কিন্তু চলবে না আমি খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দিই যেমন ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহার করি যে ভাষায় আমরা দক্ষ সেটা হচ্ছে বাংলা অবশ্যই আর আন্তর্জাতিক দিক থেকে ইংরেজি কিন্তু আজকে যদি একটি ছেলে বা মেয়ে অন্য আরেকটি ভাষা না জানে বা অন্য দুটি ভাষা না জানে তাহলে বহু জায়গায় তার যে কর্মের যে সুযোগ সেটা ব্যাহত হবে সে যদি স্প্যানিশ না জানে তাহলে পুরো দক্ষিণ আমেরিকায় তার জন্য কোনো চাকুরি নেই সে যদি চৈনিক বা আরবি না জানে তাহলে আমাদের এশিয়ারও একটা বড় অংশে তার কোনো চাকুরি নেই কিন্তু আপনি যদি ইউরোপের দিকে দেখেন তাহলে যে কোনো ছেলে মেয়ে তিনটে চারটি ভাষা জানে এটাও একটা এই যে বৈশ্বিক একটা পরিবর্তন হচ্ছে বৈশ্বিক একটা জগতে আমরা বাস করছি সেখানে দক্ষতার একটা মাপ কাঠি তথ্য প্রযুক্তি আমরা কতখানি জানি কতটুকু ব্যবহার করতে পারি নতুন নতুন যে সমস্ত জিনিসগুলো আসছে যে এই যে কৃত্রিমভাবে আমরা বলতে পারি যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারটি যে আসছে এবং বহু কাজ অর্থনৈতিক কাজ আগামীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত হবে সেটা শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য সেটা সেবামূলক খাতের জন্য সত্য সেই কৃত্রিম যে আমরা বুদ্ধিমত্তা সেগুলোকে পরিচালনার জন্যে আমাদের কি সেই দক্ষতা আমরা তৈরি করতে পারছি এখনও আমরা সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছি না সুতরাং আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে যে বাংলাদেশের জর্জনের কথা 
আমরা যেটা বলছি এটাকে অব্যাহত রাখার জন্য যে অন্তরায়গুলো আছে যেগুলোর কথা আমরা বলেছি সেইগুলোকে উত্তরানোর জন্য আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার খোল নলচে থেকে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন স্যার আবার একটু বৈষম্য আসতে চাই যে বৈষম্য বাড়ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আপনি বলছেন শিক্ষা অর্থনৈতিক বা সুযোগের যে বৈষম্য তো এটা কি স্যার কোনোভাবে এটারে এটা অ্যাড্রেস করার ক্ষেত্রে কি আমাদের জাতীয়ভাবে কোনো প্রচেষ্টা আছে আমার মনে হয় যে বৈষম্য চিরকালই একটি সমাজে থাকে একেবারে বৈষম্যহীন সমাজ এটা হয় না একে আমরা যাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বলি সেটা রাশিয়া একবার চীন সেখানেও এক ধরনের বৈষম্য থাকে স্যার অনেক দেশে কিন্তু উন্নয়নও ঘটেছে বৈষম্য কমেছে না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেটাই হচ্ছে আসল কথা যে আমরা যে উন্নয়নের প্রক্রিয়াটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে বৈষম্য কমানোর জন্য প্রচেষ্টাগুলো আছে কি না কারণ বৈষম্য নিজে নিজে তৈরি হয় না বৈষম্য তৈরি করা হয় এবং এই বৈষম্য তৈরি করার একটা বিরাট পন্থা হচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি কি সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ত্রিধারার শিক্ষাকে আমরা একটা সমন্বিত করে সবার জন্য শিক্ষা একটা যদি আমরা করতে পারি স্বাস্থ্য খাতে যদি আমরা আবারও ত্রিধারা স্বাস্থ্য সরকারি স্বাস্থ্য বেসরকারি স্বাস্থ্য যারা আরও উচ্চবিত্তে তাদের জন্য বিদেশের স্বাস্থ্য সুবিধে তো সেইটাকে যদি আমরা সমন্বিত করতে পারি তাহলে কিন্তু সুযোগের বৈষম্যটা কমে আসবে মেধা গ্রামের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও আছে একটা সময় ছিল যখন আপনি যদি মেধা তালিকার দিকে তাকাতেন তাহলে কোনো এক গ্রামের কোনো এক অনামা একটি বিদ্যালয়ের একটি ছেলে সেই গ্রামকে সেই বিদ্যালয়কে পরিচিত করে দিচ্ছে যখন সে প্রথম স্থান অধিকার করে এখন কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না কারণ যেহেতু শিক্ষা বিলাস সামগ্রী পরীক্ষাও একটা বিলাস সামগ্রীর একটা অংশ সেখানে যে পরিবারের একটি ছেলেকে পড়ানোর জন্য যত রকমের আনুষাঙ্গিক খরচ এবং সুবিধা দেওয়া দরকার সেটা না দিতে পারলে তার ফলাফল ঠিক মতো যেটা আমরা প্রত্যাশা করি সেটা হতে পারে সব ঢাকা কেন্দ্রিক হচ্ছে স্যার সম্পূর্ণভাবে সব মফসল শহর থেকে কিন্তু গ্রাম থেকে কিন্তু বেশিরভাগই ছিল আউট অফ ঢাকা একদম একদম আমি নিজেকে বলি যে আমি মফসলের ছেলে আমরা আমি বরিশাল থেকে এসছি তারপরে এরকম আমাদের মানে বন্ধু বান্ধব যারা তাদের বেশিরভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যে সময় ছাত্র ছিলাম তারা সব বাইরে ঢাকা থেকে কজন ছাত্র আর তখন এসছে এখন আপনি দেখুন যে সুযোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে ঢাকা কেন্দ্রিক ফলাফল ঢাকা কেন্দ্রিক সুযোগ এটা আমার মনে হয় যে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে রাইট তো আমরা আশা করি যে আসলে সরকার এগুলো থেকে আসলে কিছু কিছু একটা হচ্ছে না মানে ঘটছে না নিশ্চয়ই আমি হচ্ছে না এই কারণে যে আমার মনে হয় যে আমরা প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতির দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছি নম্বরের দিকে স্যার হ্যাঁ নিশ্চয়ই মানে আমরা অনেক সময় অনেক সময় বিতর্ক করি যে আমাদের প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশ না আট শতাংশ কিছু কিছু এসে যায় না ওই দুই শতাংশের তর মানে পার্থক্যের জন্যে আকাশ পাতাল কিছুই ভেঙে পড়বে না তার জন্য কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই বিতর্কটা এই জন্য এইখানে নিতে পারতাম যে এই যে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কে তার সুবিধাটা পাবে তার জন্য প্রবৃদ্ধি কিসের জন্য প্রবৃদ্ধি এবং সেই প্রবৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া সেখানে কে অংশগ্রহণ করছে এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা তুলি তাহলে পরে দেখা যাবে যে প্রবৃদ্ধির একটা গুণগত মানও আমরা দেখছি প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করছি পরিবেশকে নষ্ট করে না পরিবেশকে রক্ষা করে প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করছি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে নাকি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে বড় প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নগুলো নীতি নির্ধারকদের মাথার মধ্যে আসা দরকার আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করছি কিন্তু মানব উন্নয়ন সেখানে আমাদের সাধারণ মানুষের সক্ষমতা রাষ্ট্র কতখানি নীতিমালার মাধ্যমে বাড়াতে পেরেছে সাধারণ মানুষের সুযোগ কতখানি তৈরি করতে পেরেছে নানান জায়গায় যে আমরা এই যে অগ্রগতির যে সমস্ত খাতগুলো আছে আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন যেগুলো সাধারণ মানুষের সৃজনশীলতা এবং সৃষ্টিশীলতা থেকে এসছে আমরা সবাই গর্ব করি যে আমাদের যে সমস্ত শ্রমশক্তি আমরা বাইরে রপ্তানি করি সেখান থেকে আমাদের বিরাট অঙ্কের আমরা সেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি এই যে শ্রমশক্তি বাইরে গেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে উপজেলা থেকে বিভিন্ন পথে তারা গেছে তারপরে আমরা যখন বলি যে এই 
পোশাক শিল্পের যে ব্যাপক বিস্তার এখানেও মানুষের সৃজনশীলতা সৃষ্টিশীলতা সেটাই কাজ করেছে উদ্যোক্তাদের তো আমার মনে হয় যে নীতিমালাগুলো এমনভাবে তৈরি করা দরকার যেখানে মানুষের সৃজনশীলতা সৃষ্টিশীলতা তার সক্ষমতা তার সুযোগ বাড়তে পারে এটা বাড়লে পরে কিন্তু প্রবৃদ্ধি আপনা আপনি বাড়বে এখন আমাদের যদি সমস্ত ধ্যান জ্ঞান এবং আমাদের যদি সমস্ত মনোযোগ থাকে যে আমাদের এই যে সংখ্যা কতখানি হবে প্রবৃদ্ধির হার কতখানি হবে আমরা যদি সেই দিকে না দৃষ্টি দেই যে এর বন্টন কি তাহলে পরে কিন্তু এই প্রবৃদ্ধি কখনো মানুষের কল্যাণ আনতে পারবে না অনেক অর্থনীতি বলেন যে আগে প্রবৃদ্ধি হোক তারপরে আমরা বন্টনের কথা দেখব এটা কখনো হয় না কারণ বন্টন নির্ধারিত হয়ে যায় প্রবৃদ্ধি কি করে হচ্ছে অর্জন করা হচ্ছে তার মাধ্যমে সুতরাং সেই দিকে আমার মনে হয় দৃষ্টি দেওয়া দরকার সবাই দেখছে যে কিছু লোক তো আসলে রাতারাতি ধনী হচ্ছে নিশ্চয়ই মানুষ এটা তো লোকানোর কিছু নাই দেখছে দামি গাড়ি দামি বাড়ি দেশে ঘুরছে সো এই যে স্যার মানব উন্নয়ন যেটা আপনি বাংলাদেশেরও কাজ করেছেন নাকি অনেক তো এই মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক এই যে যে আলোচনাগুলো যে গুণগত মান অনেক জায়গাতে আমাদের কমে যাচ্ছে তো মানব উন্নয়নের যে বিভিন্ন সূচক আপনি নাইনটি ওয়ানের সঙ্গে এখনকার সিচুয়েশনটা কিভাবে তুলনা করবেন বা কোন পর্যায়ে আছে এখন বাংলাদেশ নিশ্চয়ই আমি মনে করি যে মানব উন্নয়নের যে সীমিত যে ধারণাটা আমরা তখনও দিতে চেষ্টা করেছিলাম এবং এখনও মানব উন্নয়নের সেই ধারণাটা আমরা দিতে চেষ্টা করি তার একটা বড় দিক হচ্ছে যে সাধারণত আমরা উন্নয়নের পরিমাপ করতাম মাথা পিছু আয় দিয়ে সুতরাং আয়কেই নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করে আমরা উন্নয়নকে মাপতে চেষ্টা করেছি তো মানব উন্নয়নের প্রথম যে অবদান সেটা হচ্ছে যে আমরা এই সূচককে এই পরিমাপকে আর একটু বিস্তৃত করেছি সেখানে আয় আছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের প্রত্যাশিত গড়ায়ু কতখানি সেটা আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন কতখানি সেটা আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আয় তো শুধু আয়ের জন্য নয় আয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে আরও উন্নততর করা সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা মানুষ উন্নত হচ্ছে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কতটা উন্নত হচ্ছে যে অর্থের আয় আমরা অর্জন করছি সেটাকে আমরা কি করে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে রূপান্তরিত করছি সেটা একটা বড় প্রশ্ন তো এই সূচকগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে গড়ে আমি বলবো যে বাংলাদেশ গত তিরিশ চল্লিশ বছরে অনেক এগিয়ে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আপনার আটান্ন বছর প্রত্যাশিত আয় আয়ু থেকে আজকে তিহাত্তর বছর আমরা যদি বিদ্যালয়ের যদি অন্তত পক্ষে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি দেখি সেখানেও আমরা এগিয়ে গেছি আমাদের মাথা পিছু আয়ও বেড়েছে সুতরাং সূচকের দিক থেকে গড়ে আমরা অনেক ভালো আছি কিন্তু আমি এটাকে বিভাজিত করতে চাই আমি বিভাজিত করতে চাই যে এই সূচকটা উত্তরবঙ্গে কী রকমের দক্ষিণবঙ্গে কী রকমের সিলেটে কী রকমের খুলনায় কী রকমের আমি এই সূচক সূচককে বিভাজিত করতে চাই নারীর মানব উন্নয়ন কতখানি হয়েছে পুরুষের মানব উন্নয়ন কতখানি হয়েছে সেইটা দিক থেকে যদি আমি দেখি তাহলে এই সূচকের মধ্যে আমরা দেখব যে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বৈষম্য আছে আজকে যেখানে বেড়েছে স্যার নাইনটি ওয়ানের থেকে এখন যদি বলি না এখন আমি মনে করি যে এই সূচকটা বেড়েছে এটা বেড়েছে মানে এই বিভাজিত যে সূচকটা সেটা বেড়েছে যার ফলে বরিশালে যেখানে আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার হার অত্যন্ত উঁচু সেখানে আমরা সিলেটের দিক থেকে দেখি যে শিক্ষার হার ততটা বাড়েনি সামাজিক কারণেই হয়তো বাড়েনি সাংস্কৃতিক কারণে হয়তো বাড়েনি মূল্যবোধের কারণে বাড়েনি কিন্তু এই সূচকগুলোকে আমার মনে হয় বিভাজিতভাবে দেখা দরকার আমরা যদি গড় নিয়ে মাতামাতি করি যেটা আমরা মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রেও বলছি মাথা পিছু আয় কি সমস্ত অঞ্চলে একই রকম একই রকম তো নয় চর অঞ্চলের মাথা পিছু আয় আর ঢাকা শহরের মাথা পিছু আয় কি এক এক তো নয় তো সুতরাং আমার মনে হয় যে এই যে বৈষম্যগুলো যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে উনিশশো নব্বই থেকে গত তিরিশ চল্লিশ বছরে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যটা কিন্তু বেড়েছে যদিও যদিও গড় মানব উন্নয়নে আমরা উন্নীত হয়েছি রাইট স্যার এই যে দারিদ্রের হার সেটা কমেছে বাংলাদেশে কনসিস্টেন্টলি কমেছে তো দারিদ্রের যে পরিমাপ সেটা স্যার কতটা আসলে এটা বিকজ অনেকেই বলে থাকেন যে আমাদের এখানে যে এখন তো হচ্ছে যে গড়ে যেটা ফোর পারসেন্ট অ্যারাউন্ড এরকম আছে দেখায় যে বেকারত্বের হার এটা বেকারত্বের হার সো এটা যেমন অনেকে বলছে যে এটা তো আসলে অবিশ্বাস্য অনেকের ক্ষেত্রে বিকজ আমেরিকা ইউরোপেরও অনেক দেশের থেকে সেটা কম সো এই যে পরিমাপ যেভাবে করা হয় এটা আসলে কতটা 
আপনার কাছে যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য বা এক্ষেত্রে আসলে সত্যিকার চিত্রটা দেওয়ার জন্য কি করা দরকার আমার মনে হয় যে পরিমাপের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরিমাপের ক্ষেত্রে তিনটে কথা বলা দরকার একটা হচ্ছে যে যে জিনিস দিয়ে আপনি পরিমাপ করছেন সেটা কতটা যথার্থ রাইট যেমন দারিদ্র্যের পরিমাপের জন্য আমরা যে নির্ণায়ক ব্যবহার করি সেটা সর্বতভাবে আয় এবং অর্থকেন্দ্রিক এখন দারিদ্র্য তো শুধুমাত্র আমার বেশি অর্থ আছে আপনার কম অর্থ আছে সেটা নয় আমার শিক্ষা কতখানি আপনার শিক্ষা কতখানি আর স্বাস্থ্য সুবিধা ক কতখানি পাচ্ছেন খ কতখানি পাচ্ছেন সুতরাং দারিদ্র্যের পরিমাপের মধ্যে আয় বহির্ভূত যে সমস্ত নির্ণায়ক আছে সেইগুলোকে নিয়ে আসা দরকার এবং এই জাতীয় যদি একটি বিস্তৃত সামগ্রিক পরিমাপ আমরা বার করতে পারি তাহলে পরে আমি মনে করি যে দারিদ্র্যের অনেক বেশি বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে এক দু নম্বর হচ্ছে যে গড়ের বাইরে গিয়ে আমাদের বিভাজিত পরিমাপ সূচক এগুলোর দিকে মন দেওয়া দরকার তাহলে পরে আমরা সমাজের আসল চিত্রটা পাব আর তৃতীয় কথা হচ্ছে যে উপাত্ত এবং বহু ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিতর্ক করি যে এই উপাত্ত ঠিক কিং এই উপাত্ত ভুল এবং উপাত্তের ক্ষেত্রে আমার যেটা পর্যবেক্ষণ সেটা হচ্ছে যে উপাত্ত একেবারে একশো শতাংশ সঠিক হবে সেটা কেউ বলছে না কিন্তু উপাত্ত বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে আর যে আপনি যে বললেন যে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার চার শতাংশ যত উপাত্তই আপনি বলুন না কেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা তো হয়তো যে আমরা যেভাবে বেকারত্বের পরিমাপ করি সেই পরিমাপের মধ্যে অসুবিধে আছে বা যেভাবে আমরা উপাত্ত সংগ্রহ করি তার মধ্যে অসুবিধে আছে আমরা যদি এখন একটা পরিমাপ করি যেখানে একজন মানুষ চার সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ আট সপ্তাহ দীর্ঘ সময় যাবৎ বেকারত্বে ভুগছেন তারা যদি বেকারত্বের মধ্যে ঢোকেন কিংবা এটাকে যদি স্বল্প সময়ের মধ্যে যদি আমরা পরিমাপ করি একটা তারতম্য হবেই তা এখন যারা সংখ্যাবিদ পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করেন আমার মনে হয় তাদের সবচেয়ে মনে রাখা দরকার যে তারা এমন উপাত্ত তৈরি করবেন যেটা মানুষ বিশ্বাস করতে পারবে এবং যার প্রতি মানুষের আস্থা আছে মানুষের আস্থাটা কেন দরকার কারণ মানুষের যদি আস্থাটা না থাকে এবং যে উপাত্ত বিশ্বাসযোগ্য না তার একটা অনাস্থার ব্যাপার আছে কিন্তু তার চাইতেও সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে যে ওই ভুল উপাত্ত দিয়ে যদি আপনি নীতিমালা প্রণয়ন করেন ফর এক্সাম্পল আপনাকে যদি বলি যে বাংলাদেশে যে চাল উৎপাদন হয় তাতে আমাদের আসলে তিরিশ লাখ টন উদ্বৃত্ত থাকার কথা আচ্ছা কিন্তু আমরা প্রতি বছরই আমদানি করছি তাহলে কোথাও আয়দার হচ্ছে যে আমার প্রোডাকশনে ভুল আছে হ্যাঁ না হলে আপনার জনসংখ্যার সংখ্যায় ভুল আছে নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে কিছু একটা হবে কারণ এই যে আপনি বললেন যে তিরিশ শতাংশ উদ্বৃত্ত থাকার কথা তিরিশ লক্ষ টন হ্যাঁ তিরিশ লক্ষ টন হ্যাঁ তিরিশ লক্ষ টন তাহলে এই চাল কোথায় হ্যাঁ সোদা কোথায় মানে আমার সংখ্যা যদি সেখানে থাকে চাল কোথায় চাল থাকলে সংখ্যা কোথায় আর কি এই জাতীয় একটা অবস্থা তো সেই জন্য উপাত্তের যে সত্যতা বলবো না কিন্তু আমি বলবো বিশ্বাসযোগ্যতা সেটা অসম্ভব রকমের দরকার পরিসংখ্যানবিদের দায়িত্ব শুধুমাত্র একটা সংখ্যা তৈরি করা বা প্রকাশ করার মধ্যে নয় সেটার পেছনে কি জাতীয় পরিমাপ রয়েছে তার পেছনে কি জাতীয় ধ্যান ধারণা হয়েছে সংজ্ঞাগত দিক থেকে আমরা সেটাকে কিভাবে দেখছি আমাদের উপাত্ত আমরা কিভাবে সংগ্রহ করছি আমি দারিদ্রের কথা একটা বলতে পারি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে দারিদ্রের উপাত্ত যখন সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন গৃহে গৃহে গৃহস্থলিতে গিয়ে তখন প্রশ্ন করা হয় ওই গৃহস্থলির যে পুরুষ কর্তা তারকে কিন্তু আমি মনে করি যে দারিদ্রের আসল ব্যাপারটি পরিবারের মধ্যে কি করে ঘটছে কে খাদ্য কম পাচ্ছে কে খাদ্য বেশি পাচ্ছে মোট আয় কত কত ব্যয় হচ্ছে এটা যিনি গৃহের মহিলা তার কাছে যতখানি সত্য বা যতখানি বিশ্বাসযোগ্য উপাত্ত আপনি পাবেন পুরুষকে জিজ্ঞেস করে সেটা আপনি পাবেন না সুতরাং খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ পুরুষ তো ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে পরিবারের মধ্যে কি হচ্ছে কতখানি খাবার তৈরি হচ্ছে কে কতখানি খাচ্ছে বাচ্চা কারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের বেতনের জন্য কত খরচ হচ্ছে এটার খবর তো তারা রাখে না সুতরাং তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন সে কতগুলো মন গড়া সংখ্যা বলে দেবে তার ভিত্তিতে যদি আপনি উপাত্ত তৈরি করেন এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেন সেখানে তো আপনার নীতিমালা বিভ্রান্ত এবং ভ্রান্ত হতে বাধ্য 
এবং সেটাই কি হচ্ছে স্যার বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমি মনে করি যে যখন এই যে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় আমরা জানি গৃহস্থালির একটা কাজ থেকে যখন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তখন মূলত কিন্তু পুরুষ যারা কর্মী তারাই কিন্তু উপাত্ত সংগ্রহ করতে যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবং যাদের কাছে থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেন তারাও বেশিরভাগ গৃহস্থালির পুরুষকর্তা তো স্বাভাবিকভাবেই যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য উপাত্ত যারা মহিলারা জানতেন সেগুলো কিন্তু আমাদের এই যে প্রক্রিয়ার মধ্যে কাঠামোর মধ্যে আসে না রাইট স্যার আমরা শেষ করব আমরা এই যে বাংলাদেশের অর্থনীতির বা সামাজিক উন্নয়নের ঘটেছে সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই বিভিন্ন ফ্যাক্স ফিগারই বলছে সেটা তো স্যার এবং গত বিশ বছর বাংলাদেশের আমরা যদি বলি সামষ্টিক অর্থনীতির একটা স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল যে কোভিডের আগ পর্যন্ত সো সাডেনলি তারপরে হঠাৎ দেখলাম যে কোভিডের পরে রাশিয়া উক্রেন যুদ্ধ এবং কেন যেন বাংলাদেশের অর্থনীতির যে দুর্বলতাগুলো সেগুলো আসলে বের হতে থাকলো এবং সেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় হার আপনার এই যে সুদের হার এখন ক্যাপিটাল মার্কেট সব কিছুই আমরা দেখছি যে অনেক জায়গাতে দুর্বলতা এটা ছাড়া আসলে কেন এবং আপনি যদি একটু সঙ্গে সঙ্গে যে এ থেকে উত্তরণের উপায় কি এই যে কোভিড তারপরে বিশ্ব পরিস্থিতি যে অস্থিতিশীলতা আমরা দেখেছি সেটা বাংলাদেশকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে আপনি যে সমস্ত অন্তরায়গুলোর কথা বললেন সেগুলো সত্যি এবং সেগুলো সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই এগুলো হচ্ছে এবং যেহেতু কোভিড হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা সারা বিশ্বের ব্যাহত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের উদযাপন করা দরকার যে কোভিডকালে বাংলাদেশ যেভাবে সেই কোভিডকে সামলেছে সেটা কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য এবং কোভিড প্রতিষেধক যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলো নিয়েছে সেটাও সেটাও অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য এখন কোভিডের জন্য যেটা হয়েছে যে বিশ্বে প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে বিশ্বে যখন প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় তখন আমাদের আমদানির যে চাহিদা সেটাও কমেছে তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আমদানির উপরে একটা আঘাত পড়েছে এক দু নম্বর হচ্ছে যে যখন আমাদের আমদানির উপরে আঘাত এসছে তখন যে জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্জন করার কথা সেই জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রা আমরা হয়তো অর্জন করতে পারিনি তারপরে যেটা ঘটেছে যে যেহেতু জ্বালানি তেলের মূল্য এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তখন যেহেতু আমরা তেল আমদানি নির্ভর দেশ তেল সার হ্যাঁ গম তো আমাদের স্যার পঁচানব্বই শতাংশ আমদানি আমদানি নির্ভর করি সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এর মূল্য বেড়েছে এর মূল্য বাড়ার ফলে ফলে বিদ্যুৎ খাতে কিন্তু একটা বড় প্রভাব পড়েছে আমাদের শিল্প কারখানাগুলো বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্প এবং মাঝারি শিল্পগুলো মানে বিঘ্নিত হয়েছে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া তো যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৈদেশিক মুদ্রার যে মজুদ সেটা ওঠানামা করছে যতখানি স্থিতিশীল হওয়ার কথা ততখানি স্থিতিশীল থাকছে উঠছে না স্যার এটা গত দেড় বছর ধরে কমছে এবং আচ্ছা আমদানি অনেক টাইট করার পরেও কিন্তু আসলে আমরা দেখছি যে ওইভাবে বাড়ছে না হ্যাঁ তো এখন এটা এটাও ক্ষতিয়ে দেখতে হবে যে বাড়ছে না কেন বাড়ছে না আমদানি আমরা বলছি যে এটাকে আমরা আরও শক্তভাবে দেখছি অনেক সময় আমরা বলি যে বাইরে থেকে যারা শ্রমিক আছেন তাদের যে পাঠানো টাকা সেটা বাড়ছে কিন্তু তাহলে পরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা বাড়ছে না কেন এখন ক্ষতিয়ে দেখলে পরে এই বৈদেশিক মুদ্রা কি কোনো পথে চলে যাচ্ছে এটাও তো একটা প্রশ্ন সেটাও আমাদের দেখা দরকার এখন সমস্যার মোটামুটিভাবে আমরা জানি চিহ্নিত করতে পারি মূল্যস্ফীতি কেন বাড়ছে সেটাও দেখা দরকার যেখানে তেলের মূল্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমছে আমাদের এখানে কমছে না মূল্যস্ফীতি যেখানে উন্নত বিশ্বে মানে ক্রম রাসমান আমাদের এখানে মূল্যস্ফীতি কমছে না কোথায় অন্তরায়টা কোথায় সেটা কি অর্থনৈতিক অন্তরায় নাকি প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায় কোথায় তা আমার মনে হয় যে এটার উত্তরণের যে কথাটি বললেন আমার মনে হয় যে এই যে আমরা বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি সেখানে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যেটা কি আন্তর্জাতিক কারণে হচ্ছে না দেশের কোনো কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে হচ্ছে অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে এটা কি অর্থনৈতিক কারণে হচ্ছে না প্রাতিষ্ঠানিক কারণে হচ্ছে এটা কি ভুল নীতি কিংবা যথাযথ নীতির অভাবের কারণে হচ্ছে না এর পেছনে কোনো কারণ আছে 
তো এটা যদি আমরা দেখি তাহলে পরে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের যে আমদানি সেটা আরও শক্ত করার পরেও আমাদের করছে না তাহলে পরে কি দীর্ঘমেয়াদে আমি মনে করি যে আমাদের রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ দরকার শুধুমাত্র শ্রম শক্তির আয় এবং পোশাক শিল্পের রপ্তানি থেকে যেটা আয় সেটার উপরে আমরা যেভাবে নির্ভরশীল আজকে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে বা আন্তর্জাতিক বিশ্বে কোনো রকমের নেতিবাচক একটা প্রভাব আসে ধরা যাক যে মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলো আছে তাদের প্রবৃদ্ধি যদি রাসমান হতে থাকে তাহলে পরে কিন্তু আমাদের এই যে সমবজার হ্যাঁ যে বাজার সেটা কিন্তু বিঘ্নিত হবে আমাদের পোশাক শিল্পের যে চাহিদা আছে যদি প্রবৃদ্ধি কমে আসে এবং সেটা বিঘ্নিত হবে আরেকটা কথা আমাদের মাথায় রাখা দরকার আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছি আমরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পেয়েছি আমরা শুল্ক সুবিধা পেয়েছি আমরা ঋণের ক্ষেত্রে অল্প সুদে আমরা বা বিনা সুদে আমরা ঋণ পেয়েছি আমরা যখন মধ্যম আয়ের মানের দেশের দিকে যাচ্ছি একটা পর্যায়ে কিন্তু আমাদের এই সুবিধাগুলো থাকবে না এবং তখন আমাদেরকে অন্য মধ্যম আয় মানের যে সমস্ত দেশ আছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে সাধারণ ঋণের জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বাজার পাওয়ার জন্যে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্যে এ ব্যাপারে এখন থেকেই সচেতনতা প্রয়োজন কারণ তা না হলে পরে এই যে মধ্যম মানের দেশের দিকে আমরা যাব যেটার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি এবং এটা আমাদের একটা বড় অর্থনৈতিক উত্তরণ কিন্তু এর সাথে সাথে কিছু সংকটও কিন্তু বা সমস্যাও কিন্তু আমাদের সামনে আসবে সেগুলো কিন্তু আমাদের দেখা দরকার আর তৃতীয়ত যে যে সমস্যাগুলোর কথা আপনি বললেন দেখতে হবে যেগুলো কি স্বল্পকালীন সমস্যা না এটার পেছনে দীর্ঘকালীন বা বেশ গিড়ে বসা কতগুলো কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা পর্যালোচনা না করি নিরীক্ষণ না করি এবং না দেখি যে কোথায় সমস্যাগুলো আছে তার প্রকৃতি কি। তাহলে পরে আমার মনে হয় যে এটা থেকে উত্তরণ হবে আপনার কাছে কি মনে হয় সমস্যাটা কোথায় আমার মনে হয় যে সমস্যাটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটাকে আমরা ঠিক প্রেক্ষিত থেকে দেখতে চেষ্টা করি না অনেক সময় আমাদের নীতিমালাগুলো স্বল্প মেয়াদে আমরা দেখতে চেষ্টা করি এইটা সমস্যা এটা সমাধান কি করে এক্ষুনি করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে তেল আমদানি কমে যাচ্ছে কি করে তেল রপ আমদানি বাড়ানো যায় কিন্তু তেল আমদানি কেন কমছে তার পেছনে আসল কারণগুলো কি তো সেইগুলো যদি আমি না দেখি না বিচার করি তাহলে আমাদের সমস্যাটা যাবে না আমি দ্বিতীয় সমস্যা বলবো যে প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে দুর্বলতা আছে সেটা আমাদের বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠান কাজ করছে বহু ক্ষেত্রে তারা যে তালে চলছে অর্থনীতি যে তালে চলছে এটার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে যেমন স্যার একটু উদাহরণ যেমন মনে করা যায় যে নীতিমালার দিক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেটা হয়তো বেশ দেরি করে করে ফেলা হয় বা সেটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে মানে তারপরে করা হয় ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না তো ব্যবস্থা তো দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে যে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আপনি প্রতিকার করলেন আরেকটা হচ্ছে ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে আপনি সেটাকে আটকানোর জন্য প্রতিকারের জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তো এই সমন্বয়ের একটা অসুবিধে আছে সবাই বলেন যে আন্তমন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটা সমন্বয়ের অসুবিধে আছে আমরা উপাত্তের কথা বলেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের উপাত্ত পরিকল্পনা কমিশনের উৎপাত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও আপনি দেখবেন যে তার মধ্যে তারতম্য আছে তারতম্য আছে কেন তো এখন কোন উপাত্তটা আমরা ব্যবহার করছি তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় দেখা দরকার আমি একটু বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে বলি আরেকটি সমস্যার কথা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা সমাজের মধ্যে বাস করি এবং অর্থনীতি ও সমাজের একটা অংশ আমার মনে হয় যে তিনটে জিনিস আমাকে খুব শঙ্কিত করে একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি এবং আমরা আমাদের ভালো আমাদের নিজস্ব উন্নতি আমাদের সুযোগ সুবিধা নিজস্ব সুযোগ সুবিধা এই দিকে মন দিই গোষ্ঠীগতভাবে আমরা ভালো আছি কি না গোষ্ঠীগতভাবে আমরা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি কি না যুথবদ্ধভাবে আমরা চেষ্টা করছি কি না সেটা আমরা দেখি না কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস কিন্তু যুথবদ্ধভাবে চলার ইতিহাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো একটি গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না বাংলাদেশের সব জনগণ তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল সেটা সম্পৃক্ত ছিল বলেই বাংলাদেশ এসছে এটা গেল একটা দিক 
আর দ্বিতীয়ত আমি মনে করি যে আজকে আমাদের সমাজে সবকিছুর পরিমাপ অর্থাৎ সাফল্যের পরিমাপ হচ্ছে অর্থ এবং ক্ষমতা এটা আমাকে শঙ্কিত করে আপনি শিক্ষা খাতে কতখানি অর্জন করেছেন আপনি সৃজনশীলতা সৃষ্টিশীলতা কত আপনি দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য কোনো কিছু করছেন কি না ক্ষুদ্র হোক সেটা দিয়ে কিন্তু আপনার পরিমাপ হচ্ছে না আপনার অর্থ কত কতখানি আছে আপনার ক্ষমতা কতখানি আছে তো অর্থ এবং ক্ষমতা যখন মানুষের যোগ্যতার পরিমাপ হয়ে দাঁড়ায় তখন সমাজের নানা জিনিস বিঘ্নিত হয় এবং সমাজের যে সুষম উন্নয়ন যেটা সেটা কিন্তু বিঘ্নিত হয় এই জিনিসটা অর্থনৈতিক নয় কিন্তু এটার অর্থনৈতিক প্রভাব আছে এবং এটা আমাকে শঙ্কিত করে তৃতীয়ত আমি মনে করি যে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা খুব কমে যাচ্ছে মানুষ খুব অসহনশীল অন্যের প্রতি অন্যের সুযোগ সুবিধার প্রতি অন্যের অবস্থার প্রতি এবং অসহনশীলতার হাত ধরেই কিন্তু দেখবেন যে মানুষের মধ্যে বাঙালিদের মধ্যে এটা আগে কখনো ছিল না এক ধরনের সহিংসতা জন্ম নিয়েছে সহিংসতা মানে যে শুধু অস্ত্রের ব্যবহারটা নয় সহিংসতা মানে হচ্ছে যে আপনি পথ চলছেন আপনাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে আরেকজন সহিংসতা মানে হচ্ছে আপনার একটা অসুবিধা হচ্ছে রাস্তায় লোক তারপরে চলে যাচ্ছে এবং এক ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে যেহেতু অর্থ এবং ক্ষমতা মানুষের সাফল্যের পরিমাপক সুতরাং অর্থ এবং ক্ষমতা দিয়ে এক ধরনের সন্ত্রাস তৈরি করছে করা হচ্ছে যারা বিত্তবান তারা দরিদ্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তৈরি করছেন পুরুষেরা নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তৈরি করছেন এবং এই যে সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে সন্ত্রাসটা আছে এখানেও এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন একটা বাংলাদেশের মতো দেশে বা যে কোনো দেশে সম্ভব নয় আমার মনে হয় যারা অর্থনীতিবিদ আছেন তাদের এই জিনিসগুলোর দিকেও জোর দেওয়া জোর দেওয়া দরকার এবং যারা রাজনৈতিক মানে যারা চর্চা করেন বা যারা সমাজ বিজ্ঞানী আছেন তাদের সঙ্গে বসে এই জিনিসগুলো দেখা দরকার এটা না হলে পরে মানব উন্নয়ন বলুন অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলুন পরিবেশের উন্নয়ন বলুন আজ থেকে বিশ তিরিশ বছর পরে এটার কি রূপ হবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না আমরা পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে এসছি আমরা দেখেছি যে পঞ্চাশ বছরে আমাদের অর্জন অনেক কিন্তু অনেক অন্তরায় আছে আগামী পঞ্চাশ বছরে আমরা কোথায় যাব শেষ ব্যাপারে আমার মনে হয় যে এখন থেকেই মানে চিন্তা ভাবনা করা দরকার একজন মানুষের জীবনে পঞ্চাশ বছর অনেক একটি দেশের জন্য পঞ্চাশ বছর তেমন কিছু একটা বড় সময় নয় এবং সেক্ষেত্রে স্যার সঠিক তথ্য উপাত্তর ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিশ্চয়ই ডক্টর সেলিম জাহান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার খুবই ব্যস্ততা সত্ত্বেও আপনি টিভিএসএ অনেক সময় দিয়েছেন স্যার আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং থ্যাংক ইউ এগেন নিশ্চয়ই আমারও খুব ভালো লেগেছে দর্শক আমরা আলোচনা করলাম বা দীর্ঘ সময় আলোচনা করলাম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রেক্ষাপট এবং সামনে আসলে কি করা দরকার স্যারের থেকে ডক্টর সেলিম জাহান বিভিন্ন ধরনের পরামর্শমূলক কথাও বলেছেন শুধু সমস্যা নিয়ে না আমরা আশা করি যারা আছেন সরকারে বা পলিসি মেকিংয়ে সো তারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আসলে তারা কাজ করবেন এবং অর্থনীতি যে একটা একটা স্থিতিশীল অবস্থা থেকে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই এবং সেটা আসলে উত্তরণও করতে হবে সো এগুলো আসলে সরকার এবং অন্য অন্য যারা আছেন স্টেক হোল্ডার বেসরকারি খাতে সবার সাথে আসলে আলোচনা আলাপ আলোচনা করে এবং তথ্য উপাত্তের যে বিষয়টা আলোচনায় খুব আসছে এসেছে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে যে এটা আসলে প্রক্ষেপণের জন্য তো এটা আসলে খুবই দরকার আদারওয়াইজ সব এস্টিমেটই ভুল হয়ে যাবে সো দর্শক আপনাদের বিশেষভাবে আপনাদের ধন্যবাদ এত সময় ধৈর্য সহকারে আমাদের আলোচনা শোনার জন্য এবং আমাদের আলোচনা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আবারও ধন্যবাদ সবাইকে